হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আমাদের স্পেয়াল টিউটোরিয়াল পক্ষ থেকে আপনারা নিশ্চয়ই থামবে দেখে অলরেডি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালে কি হতে যাচ্ছে আসলে আমরা আজকে আপনাদের কেসের চেস্ট কোম্পানি কোম্পানিটার একটা লোগো বানিয়ে দেখাবো একটি সুন্দর রিবনের মাধ্যমে দুটো সুন্দর রিবনের মাধ্যমে এই লোগোটি তৈরি করা হয়েছে সো চলুন আর সব প্রথমে বলে নিই যে আজকে আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে নেবেন এবং বেল আইকনে প্রেস করে নেবেন যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে এবং আপনারা নতুন নতুন কোনো ভিডিও আইডিয়া লোকের আইডিয়া শিখতে চান তাহলে অবশ্যই বেল বেল আইকনে প্রেস করে নেবেন কারণ বেল আইকনে প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা আমাদের নতুন নতুন আপডেটগুলো খুব সহজেই জানতে পারবেন সো চলুন কথা না বলিয়ে কাজেস পাওয়া যাক আমাদের এই এই লোকটার জন্য দরকার একটা রেকট্যাঙ্গেল টুল রেকট্যাঙ্গেল টুল দিয়ে একটা রিবন স্ট্রেট রিবন তৈরি করে নিব আমরা স্ট্রেট রিবন তৈরি করে নেওয়ার পরে আমাদের এখানে কালোটা থাকতে হবে কালোর কালারটা গ্রেডিয়েন্ট সলিড কালার দিতে হবে গ্রেডিয়েন্ট কালার এখানে ইউজ করা যাবে না এখন আমরা দিয়ে দিলাম একটু বড় করে নিই এরপরে সিম্বল এই এই রিবনটা আমরা সিম্বলের মধ্যে সেভ করে নিব এখানে দিব যেটা দিই তো লাইন দিয়ে দিই লাইন নামে এটাকে সেভ করলাম সো ওকে এখন আমাদের এটার কোনো কাজ নেই ডেট করে দেবো এরপরে আবার রেকট্যাঙ্গেল দিয়ে একটা রেকট্যাঙ্গেল আর আঁকবো তারপরে এটিকে রিপ্লে ইফেক্ট থেকে এই থ্রি ডি থ্রি ডি থেকে রিভলভ রিভলভে গাওয়ার পরে আমরা এটাকে ভ্যালুগুলো জিরো করে দিব ভ্যালু জিরো 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 প্রিভিউতে যাই এখন দেখেন একটা ফাইনালের মতো এটা তৈরি হয়ে গেছে সো আমরা ফাইনাল তৈরি করার পরে ম্যাপাটে যাব টু থ্রিও ওকে এখানে আমাদের ইনক্লুজিবল জিওমেট্রি করতে হবে এরপরে এই রিবনটাকে আমরা সিলেক্ট করা রিবনটাকে আমরা এখানে দিয়ে দিব তারপরে এটাকে একটু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে দেব ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আপনারা ইচ্ছা মতো এটাকে অ্যাঙ্গেল করে নিতে পারেন ফোর্টি ফাইভ ওকে রাইট এখানে আমাদের দেখেন রিবন চলে এসছে আমাদের লাইনটাও ঠিক আছে সব কিছু ঠিক আছে তাহলে আমি এটাকে ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পরে এটা ওকে করে দিন এরপর আমরা এটাকে একটু সিলেক্ট করে নিই সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স স্প্যান্ড অ্যাপারেন্স করার পরে এটাকে আমরা আবার এক্সপ্যান্ড করতে থাকবো টোয়াইস অ্যান্ড থ্রি ট্রাইস বার আমরা এটাকে সরি আমরা এটাকে এক্সপ্যান্ড করে নিব কারণ এর ভিতরে যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আছে সেগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাবে ওকে আমরা এরপরে আনগ্রুপ করি আনগ্রুপ কয়েকবার করতে হবে প্রতিটা পার্ট আনগ্রুপ করার পরে আমরা রিলিজিং রিলিজ ক্লিপিং মাস্কে ক্লিক করে দেবো রিলিজ ক্লিপিং মাস্ক কেস করার পরে দেখেন এখানে আমাদের শুধুমাত্র সরি এটা আমাকে বেশি ধরা হয়ে গেছে আচ্ছা ওকে এটা আমরা গ্লেট করে দেব এখানে কিছু আছে কিনা একটু দেখতে হবে নাই এখানে নাই এখানে এখানেও নাই ওকে আমরা অলরেডি আমাদের রিপোর্টটা পেয়ে গেছি একটা রিপন তো এটাকে আমরা এখন কাজ করব সেটা হচ্ছে যে রুল আর্টটা নেব রুলার নিতে হলে আপনাকে কন্ট্রোল আর চেপ দিলেই আপনার রুল আর্টে চলে আসবে এরপর আমরা রুল আর্টটা এই বরাবর একদম সমান করে দিয়ে দিব দেখুন আমাদের এই ডাকটা কিন্তু সমান হয়ে গেছে এখানে একটু ঝামেলা আছে এটা এটার কোনো ব্যাপার নাই এটা আমরা ঠিক করে দিতে পারবো তো আমরা এর জন্য দরকার আমাদের ডিটেক্ট সিলেকশন টুল ডিটেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা এটাকে একদম সমান মাপে করে দিই আগে ওকে একটু সমান হোক হ্যাঁ এরপর আমরা এই এখানে দুটা মাথা বের হয়েছে আমরা এইটা দিয়ে এটা ডিটেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে করতে পারবো না কারণ আমরা যদি এটাকে লাগাইতে যাই এইভাবে তাহলে সরি এটাকে আমরা ফার্স্ট টাইম ডিটেক্ট সিলেকশন টুল দিয়েই কাজটা করে নিব ওকে আচ্ছা এটা এই মাথাটাও আমরা এই রুলারের সঙ্গে লাগিয়ে দিব ওকে লকডাউন ডুবানোর সঙ্গে লাগাবার পরে এটাকেও আমরা সেম ওয়েতে সেম কাজটা করে নিই রুলারের সঙ্গে লাগিয়ে নিই ওকে ওকে একটু পারফেক্টলি করার চেষ্টা করবেন যাতে খুব সহজে হতে পারে আমাদের এই কাজটা ওকে এইটাকে আমরা একটু ধরে কারণ হচ্ছে গেল এবার এইটাকে একটু সিলেক্ট করে নিই সিলেক্ট করে নিয়ে দূরু হ্যাঁ ওকে একদম সোজা সুজি দেখেন সোজা একটা রিবনটা এনে দিলাম আবার এখানটা সে সেম এইটা তো আছেই লাগানো আমরা এটাকে ধরবো এইভাবে এটাকেও সেম হইতে লাগিয়ে নিব এরপর আমাদের দেখুন আমাদের এই মাথাটা একদম সমান যার কারণে আমাকে এটাকেও সমান করতে হবে কিন্তু আমাকে এখানে সমান হয়েছে হয়নি এর জন্য ডিলেক্ট সিলেকশন দিয়ে আমাদেরকে কাজ করা যাবে না যদি আমরা ডিলেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে কাজ করতে যাই তাহলে 
এই হ্যান্ডেলগুলো আপনি সোজা করলে আপনার ওই পাশটা ব্যাখ্যা হয়ে যাবে অথবা আপনার এই অ্যাঙ্গেলটা সোজা করতে গেলে নিচে ব্যাখ্যা হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা এই ড্রেক সিলেকশন টুল দিয়ে অবশ্যই এটাকে করতে পারবো না আমরা এদের জন্য এর জন্য আমাদের লাগবে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটা নিয়ে আমরা এই হ্যান্ডেলটাকে ঠিক রোলার বরাবর সেভ করে নেব সেট করে নেওয়ার পরে আবার এই হ্যান্ডেলটাকেও রোলার বরাবর সেট করে নেব সেট করে নেওয়ার পরে দেখেন একটা কোনা সুন্দর একটা কোনা চলে এসছে আমাদের অলরেডি আবার আমরা সেম ওয়েতে ড্রেক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে এইটার হ্যান্ডেলগুলো বের করে নিয়ে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল দিয়ে এই হ্যান্ডেলটাকেও সেম ওয়েতে সোজা করে দিব এবং এই হ্যান্ডেলটাকেও সেম ওয়েতে সোজা করে দিব দেখুন আমাদের অলরেডি আমরা একটা শেফটা পেয়ে গেছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত শেফটা এরপর আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমাদের রোলারটা ফেলে দিতে হবে রোলারটা গিয়ে ডিলেক্ট করে দিলাম ডিলেক্ট রোলার ডিলেক্ট করার পরে আমরা এখন এটাকে দুটাকে কপি করে নেব কপি করে কপি ফ্রন্ট করে নেব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এরপরে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমাদের এটাকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে ট্রান্সফর্মে গিয়ে রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্টে গিয়ে আমরা হরিজন্টাল আছে ভার্টিক্যাল আছে হরিজন্টাল করে নিতে হবে প্রিভিউ দেখুন এখানে একটা পেয়ে গেছে আমরা এখানে কপি নিয়ে নিই ওকে আমরা অলরেডি কপি পেয়ে গেছি একটা না 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 সরি এখানে কপি না আসলে আমরা আরেকটা কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ নিয়ে একটা ফ্রন্ট করে দিয়েছিলাম এরপর ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যালের পরে ওকে করে দিই কপি করা দরকার নেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিজাইনটা অলরেডি পেয়ে গেছি এখন কালার ম্যাচ করার কাহিনী সো এইটাকে আগে সিলেক্ট করে নিই সিলেক্ট করে আমরা সিলেক্ট করার পরে আমরা ওকে এরপরে আমরা এই পশনটাকে এই আপার পশনটাকে আমরা একটা ফ্রন্টে নিয়ে আসবো আমরা এর জন্য অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ ব্রিং টু ফ্রন্ট সো আমাদের এই পার্টটা কিন্তু ফ্রন্ট লাগবে না কারণ এটা ফ্রন্ট হয়ে আছে তো আমরা এবার কাল কালার করতে যাব কালার কোডে যাওয়ার জন্য আমি আগেই বলে নিয়েছি আমি আমার কাজের সুবিধার জন্য আমার কালার কোড কার কালারগুলো রেডি করে রাখি তো এইটা হচ্ছে আমাদের কালার আমরা একটু বড় করে নিব বড় করে নিয়ে এইবার ভি চাপে সিলেক্ট করব আমাদের আপার পোর্শনটাকে সিলেক্ট করার পরে আই দিয়ে শিফট অল্টার আই চাপবেন তাহলে সরি এটা তো আমরা এইটা ধরেছি আচ্ছা আমাদেরকে এইটা ধরতে হবে তাহলে এখান থেকে আইপি কার্ড সিলেক্ট করে অল্টার শিফট কালার দেখুন এই কালারটা আমাদের যেটা আছে সেইটা সেম ওয়েতে কালার আসবে যদি আমি অল্টার এবং শিফট প্রেস না করি তাহলে আমরা গ্রেডিয়েন্টের কাজ করার সময় এটাকে খুব প্রবলেম হয়ে যাবে সো আমরা শিফট এবং অল্ট শিপে এই কালারটা সিলেক্ট করে নিলাম তারপরে আবার বি দিয়ে সিলেকশন সিলেকশনের পরে আবার আই নিয়ে অল শিফট দেখেন একটা টি এসছে টিটা কিন্তু আমি যদি অল চেপে না ধরতাম তাহলে শিফটটা টিটা আসতো না বা কোনো কিছু চাপ না থাকলে এই আটিটা আসতো না এই যে আমরা এখানে টি নিয়েছি আবার এটাকে কালার দিয়ে দাও ওকে এরপর ভি সিলেকশন আমরা এই পোশনটাকে সার সিলেক্ট করলাম তারপরে আইপি কার্ড চেপে শিফট অল্ট কালার এবং আবার ভি আবার এটাকে সিলেক্ট করে নিই শিফট আই পিকার আই পিকার শিফট অল্ট সেকেন্ড কালার ওকে আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ এইবার শুধুমাত্র এখন আমাদের দরকার আমাদের কালারটাকে ম্যানেজ করা আমরা ম্যানেজ করবো কীভাবে কালারটা এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট বা জি কন্ট্রোল জি চেপে আমরা এটাকে চেষ্টা করব কালারটাকে ম্যাচ করার ওকে আবার বি এখানে একটা শ্যাডো মতো আছে তো আমরা শ্যাডো মতোটা তৈরি করে নিব আচ্ছা শ্যাডো শ্যাডো দেখুন শ্যাডো চলে এসছে অলরেডি আমার কালারটা অলরেডি ম্যাচ হয়ে গেছে সুন্দরভাবে ম্যাচ হয়ে গেছে এরপরে আবার এটাকে সিলেক্ট করে নিব ভি সিলেক্ট আই পিকার পর আই শিফট এরপরে নিব আমরা গ্যারিয়ান গ্যারিয়ান দিয়ে আমরা কালারটা আবার ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করবো এরপরে আবার ভি ভি এর পরে এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে ভি ফর গ্যারিয়েন্ট এবং এটাকে আমরা কালারটা ম্যাচ করে দেব ওকে দেখুন আমাদের এখানে একটা শ্যাড মতো চলে এসছে আমার কালারটা অলরেডি ম্যাচ হয়ে গেছে আমাদের সব কাজ শেষ এখন আমরা আমাদের কোম্পানির নামটা এখানে লিখব সো এর জন্য দরকার আমাদের টি এখানে লিখবো এস ই এল সি আই ইউ এস সেলসিয়াস এরপর সেলসিয়াসের এটাকে আমরা লিটল বিট অফ করে দিই ওকে 
Remember to offer for Ikanamra, it takes a set word. Okay, Amra, the Kuni character take a character in DDC, do show character, another letter taking letter spacing, Golan do show Tabe, do show the Dilam, air poor, shop to shesh, a corner kitchen coronae, air poor Amra, it take a color dibo. It up chill gray type color to hard hard to gray, so Amra gray color type in his corner. ओके আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিজাইনটা আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি আপনি দেখতে পারেন দেখুন আমাদের ডিজাইনটা একদম পারফেক্টলি হওয়ার চেষ্টা হয়েছে আমি যতটুকু পেয়েছি আপনাদেরকে শেখানোর জন্য শিখিয়েছি একটা রিবন কিভাবে বানাতে বানাতে হয় এবং 3D ইফেক্টের মাধ্যমে এটা কিভাবে নিজের মত পছন্দ মত করে ক্লাস ক্লায়েন্টকে উপস্থাপন করতে করা যায় সো ততক্ষণে আমরা আমাদের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অবশ্যই আমাদের ভালো ভিডিওটি লাগলে অবশ্যই ভালো লাগলে লাইকটা দিবেন कमेंट करते भूल बैन ना आर जो दिस लाइक हो मने बाप पसंद हो ना हो या बाकी चीज़ समस्या हुई था के ताहलो आप उस चीज़ दिस लाइक कर बैन बाप कमेंट करे आमदन के जाना बैन आरो आम्रा चीज़ टकर बाप आरो उन्नतो आरो आधुनिक भावे आपने देख की भावे एक कर भालो भालो मने डिजाइन तीतवारी � আ ডিজাইনটা একে রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে পরবর্তীতে আপনারা অবশ্যই ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে ওই ডিজাইনটি আপনাকে আপনারা আপনাদের ক্লায়েন্টকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন ক্লায়েন্ট খুশি মানে আপনি খুশি আপনি আপনার ক্লায়েন্ট খুশি হলে আপনাদেরকে পেমেন্ট করবে এবং এই পেমেন্ট নিয়ে আপনারা ভালোভাবে চলতে পারবেন সো ততক্ষণের জন্য বিদায় ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম